，稍等，马上帮你下单。谢谢。学长，你和西西姐吵架了，她要搬到乔姐家去住了。你们好端端怎么成这样了？那婚礼就这样搁下不办了吗？我们不是吵架了，是打算分手了。为什么？因为我们不合适。嗯、不会是有什么误会吧？温如雪跟你说什么了吗？啊，其实应该道歉的是我，我们这么一闹，害你之前那么多辛苦的工作都白费了。这些都不重要，学长，我是真的想好好为你办一场婚礼，没想到，那要不然我去找西西姐再聊一聊。要是有什么误会，说开就好了。不是你千万别，我不想因为我们之间的事儿连累到你。学长。红西西姐，她真的很爱你，很在乎你。你们两个在一起这么久了，找到一个一心一意对自己的人不容易，你要好好珍惜啊！如果恋人之间只剩下了珍惜，那就变成了对彼此耐心的消磨。时间久了，会生出恨的。虽然我没有办法再爱他们，但是我也不想恨他。在这样的城市，拥有自己的事业，也即将拥有家庭，我是真的很羡慕你。我也经常用你给我自己打气，我希望我能活成你的样子。千万别活成我这样。嗯、我之前一直想要过十全十美的生活，也觉得为了爱情。可以牺牲掉我的自尊心，但现实把我打醒了。他告诉我，有一天我要付出更大的代价去把那些换回来。也就是在这个过程中，爱情也不知道在什么时候一点一点消失了。学长，不管怎么样。我都希望你不要放弃自己的梦想和初心。我知道这些年来你一定走得比我要辛苦，我理解你。但我想说的是，不管你要做什么样的选择，都请你变得更加强大，因为你是我的榜样，也是咱们老家那些想要努力改变命运的年轻人的榜样。学长，你看，上海多美啊！我希望自己也可以在这个城市坚持下去，拥有一个属于自己的家。嘴里有，我自己来，自己来。你别都给我呀、啊，你自己吃啊，我这好多呢。嗯
今天怎么了？嗯，你放松一点，你别那么紧张。你紧张，我也很紧张。我就是觉得，自己经济条件有限，每次约会，都不能带你去配得上你的地方，所以想照顾好你，对你再好一点。吃个饭哪有什么配得上配不上的？不是好吃最重要吗？就是很好吃。我就是一个普通的小技术员，你条件这么好，又有自己的事业，本来可以找到比我更好的，愿意跟我在一起。有你这样的女朋友，我觉得我的世界又突然有了希望。我觉得你应该要自信一点。我只要喜欢你这个人，其他的没有那么重要，懂了吧？有件事儿，我考虑了好几天了。什么事啊？我想告诉你，我有车，虽然是二手的，但是也能带我们去幸福的远方。房子我也有，虽然只有四十平，但是咱们俩住，勉强也够了。嗯，你等一下，你先让我说完。第一次我们拥抱的时候，我就肯定你是我要找的那个人。我也相信，你心里也是这么想的，所以我们之间才能有那么真诚和快速的发展。我会是个好丈夫，你也一定是个好妻子。所以。和时间没有关系，虽然我现在穷，但是我会努力工作，以后家里的钱和事儿都由你管，嫁给我好吗？你先别嫌他穷啊，嫁给他。这样。酒店的餐厅啊，干嘛？当然是聊分手啊！难道我答应他求婚啊？我手头还有点事，你自己当心点。忙你的不用担心，公共场合能保持最基本的体面。OK， 有话好好说。嗯。我目前。还不太想结婚，当然我不是针对你一个人啊。你要是觉得这样太仓促的话，我们还可以再相处十天半个月。嗯，能不能结婚，不能完全靠相处的时间来衡量，得有想结婚的愿望、需求和感觉，对吧？所以如果。你是非常迫切的想进入婚姻生活的话，那我们俩是属于需求不匹配，可能分开会比较好。你是不是嫌弃我没钱，还是觉得我配不上你？嗯，我刚才已经说过了，只是需求不匹配，不是谁的问题。所以你今天让我来，就是铁了心了要跟我分手。能做个朋友当然更好。你觉得我跟你在一起是缺朋友吗？你既然没有选择要结婚，干嘛要开始一段感情？太随便了吧？莫名其妙就跟人结了婚才叫随便吧？但是我觉得你有必要。新鲜。
。抱歉，调查了你，你前男友吧？一开始我还不相信你是这样的人，结果呢？你就是被前男友给甩了。那我姐问是不是？真是不知羞耻。跟女士说话的时候，至少要学会有礼貌。是乔家，我先不明钱。信不信我马上让你对我正当防卫？嗯，嗯，哎，吴先生，我让你记住我了。我去忙你啊！不好意思啊，太麻烦了。没事吧？跟不体面的人。在哪儿分手都会变得不体面，以后当心点儿。呃，那个，嗯，谢谢啊。要不是你出手相救的话，还不知道会怎么样呢。你如果有时间的话，我想请你吃个饭。呀，不必了，萍水相逢而已，非必三生有幸。没什么，分手喷的如何？还行，差点被掐死而已。他对你动手，在这儿，嗯、你没事吧？没事儿，幸好有一个少侠出手相救，不仅救了我的小命，好像还笼络了我的芳心。能不能先消停两天？以我最近的判断能力，我是应该歇业反思一下。我本将心照明月，奈何明月照沟渠。啊失败，但是无论如何，不要做爱情里的逃兵。西西，请原谅我的不辞而别。我实在不想再次面对我们之间的争吵和相互指责的难堪。我也不得不对自己承认，那少不经事的爱情，最终还是败给了时间和现实。你可以恨我，但不要责怪你自己。希望你能嫁给幸福，然后忘了我。记住，不要再花时间找我，照顾好自己。
我跟你说你去看看吧我有个朋友正好出国了
，有课。别着急啊，慢慢找。有吗？你是他最好的兄弟，他肯定会来找你的。就算现在没有联系你，以后也会的。啊？我们就在你家，不走了。我等刘克来找你。行行行，你说的有道理啊。那你你在这等着，我回公司了。哎，你不能走。我为什么不能走啊？你在这待着。我怎么知道你会不会给刘克通风报信去啊？啊，你要上班也可以。那我跟你一起去。哎，别别别别别！你再这么着，我就要离家出走了。你哪儿都不用去，我今天我也哪儿都不去了，我就在这儿，我就在家，我就在家，我就在家，正好发个邮件。我这发邮件你干嘛呀？我怎么知道你会不会偷偷给刘克发邮件？我得盯着你。干嘛？你要干嘛？我换衣服。你别耍花样哈！胜利，苹果消消消！你干嘛呀？我玩个苹果消消消，放松一下。你也不至于这么盯着我吧？万一你在游戏里联系刘克怎么办？这是一个人玩的消除游戏，都不用联网，我怎么联系啊？手机。你如此坚定的缠着我，认为刘克一定会跟我在一块儿，跟我联系，这是没有道理的。我们刘克平时根本就不喜欢社交的，在认识你之前。他下了班就会回家。你如此坚定的缠着我，认为刘克一定会跟我在一块儿，跟我联系，这是没有道理的。我们刘克平时根本就不喜欢社交的，在认识你之前，他下了班就会回家。要不是因为你，他根本没有那么多无聊的应酬。现在每天晚上。喝酒都要喝到半夜才回来，脾气也变得越来越不好。好想找到你，就像找到盟友一样。出了这么大的事情，他不来找你，难道去找客户啊？那可不一定，他跟几个客户的关系还都挺好的。而且你怎么就觉得他一定不会去住酒店或者租房子住啊？你看看这次啊，他把所有的东西都拿走了，就说明啊，他真的不想回来了。那他肯定得找一个落脚的地方，对不对？所以啊，你在我这盯着，你不如去什么房屋中介看看了。房屋中介这么多，我怎么可能找得到啊？我看我永远也找不到我们的刘科了。哎。什么永远找不到的话不能这么说啊！你说刘科一个大活人，他能毫无痕迹的人间蒸发吗？不能，对不对？而且我们俩在做一个项目，出于对项目负责任的角度呢，我觉着他一定会联系我的。嗯，真的吗？啊！但是你不能在他联系我之前，你就这么一直跟着我呀。嗯，那我再等一晚上可以吗？等吧，等吧。是
吧，吃吧，吃吧。我不饿。嗯，绝了。不吃了，不至于那么难吃吧？我想我妈了。想你妈好啊，那你就给我赶快回家吧。我想吃我妈做的饭。你回家才能吃你妈做的饭。我好久都没有回我妈了。但是，刘珂也很喜欢吃面。每次总是说我煮的面做不出来他想要的味道，你说我是不是太笨了？我连个面都不会做，怪不得他不愿意娶我。他肯定觉得我不适合好妻子，不适合结婚，也没有办法好好照顾他。哎，等等，停停停停停，你不用那么自责。你和刘珂之间的问题啊，错的不是你们俩。你们俩是纯粹的不合适，不可能。我们都在一起五年了，要是不合适，早干嘛去了？那就是从第五年不合适啊！快吃吧，快吃吧，有点凉了。这个给你，你进去睡吧，我睡沙发。我不去了，我就在这等他。你别闹了，我明天一早上开会呢，你在这儿我怎么睡啊？你去睡吧，我不会打扰你的。行啊，你到时候可别说我没有绅士风度啊。东西给你放了。哎，你等一下。又怎么了，大小姐？手机。不是你要手机干嘛、啊？我怎么知道你会不会偷偷找刘珂？行行行，两大通讯设备都给您放这儿了，您仔细的盯着它啊，千万别睡着了，仔细的盯着啊。
谢谢你。如果刘科联系你了，还请你告诉我。是你啊！报警吧，交给警察处理。一再一再而再三那么无聊，那你怪不了我了。带他去派出所吧。去。了。中大奖了，遇见个神经病。咱们回去吧。这位姑娘，感谢你啊，出手相救。小燕，你个没良心的，不会没认出来我吧？谁会平白无故跑出来替你拼命啊？你要一个找文小燕呢？姐姐好，我是温小燕的亲妹妹温小阳。自己选择的处事态度，看破不说破，才是最棒的人生智慧。这人五人六的生活呀，俨然已经是个洋气人了。所以，这位美少女是我好朋友，我们一起住。你是我姐姐房客吧？嗯，这个房子呢是乔乔姐的，所以我是房客，懂了吗？什么？什么什么？你刚才打一架特别辛苦吧？去洗个澡，把灯罩子给我换下来。走，什么灯罩子？你看清楚了，我这要因为你刚刚打架弄坏了，可亏大了。这这像鬼一样的姐姐是谁？你怎么那么多问题？嘴还贱。祈祷，走，我揍你啊！
什么把柄，能不能不要这么敏感啊？你怎么来了？我约了他，想聊两句婚礼的事儿。主场景我们用了二位都非常喜欢的莫兰迪色，因为先生您是从事影视行业的，所以这个过道我用了胶片的这样一个元素。合照区大概也是统一的一个色调，但是我在旁边加了摄影机，也是为了呼应这样一个主题。不好意思啊，嘉谦，你先带戴小姐到咨询室去等我一下，我有客人，完事我就过来找你。西西姐，这边请。三亚现在的温度大概还是在二十五到三十度左右。婚礼当天，如果天气允许的话，我们还准备把这整套方案全部搬到户外。这样子的话，空间会更大一些。我们可以在旁边加一些花车什么的。我相信我太太也会喜欢的。那就太好了。这是我自己做的时间线，我实在是想不明白，我们都快结婚了，为什么搞到今天这个地步？你不会还是来质问我，对刘科做了什么吧？我知道不是因为你，但是我自己想了很久。我还是想知道，那天你跟刘科吃饭，用手机给他看了些什么？这样吧，关于这个话题，我们换个地方聊，好不好？所以你说，你给他看的是手机里面的结婚账单？对啊。哎，冬雪，你有点良心好不好？我请你做这么贵的 SPA， 你就用这么烂的理由糊弄我？哼，听起来是不是特别扯啊？说呢？你先好好躺着吧，你自己都说了 SPA 特别贵，要拼新近期的享受。哎，所以是什么呀？就是账单，一张刘科负担不起的账单。你不要觉得分手一定要有什么了不起的理由，才怪呢！刘科是不会因为一张账单跟我分手的。是的，他最后分手也不是因为这件事情。这件事儿呢，顶多是压垮他的其中一根稻草，不是最后一根，也不是最重的那一根。最后跟最重的那根，是房子。你觉得是就是吧，恋爱呢，不是考试，也不是比赛，复盘是没有什么意义的。你说我结个婚怎么就那么难？但西西小姐，你的人生当中除了结婚，就没有其他想做的事情吗？没有了，我所有的梦想都跟结婚有关。没有另一半，一切都是空谈。分开之后，我在床上躺了三天三夜不能动弹，直到第四天的时候，我感觉自己快要死了。满门的求生欲，让我爬起来吃了一点东西。后来，我还去了死亡体验馆，就是想要体验那种除了生死之外无大事的感觉
这位女士你好，您没什么事儿吧？我没什么事儿。是对我们菜品有什么不满意的吗？没什么不满意的。嗯，你好，我是这儿的主厨，有什么不满意的尽管跟我说。我没什么不满意的，我就是跟我男朋友在法国的时候也吃过牛排。那请问你还满意吗？还行吧。还行吧是什么意思呢？就是，我觉得你们这个香料不太对。哦，呃，对不起，我刚来上海没多久，对这边的食材的购买渠道还不太熟悉，所以就暂时的找了一些香料来代替。感谢你的指正，希望你下次还能来，我们一定改进。是的，欢迎光临，里边请。啊，那位是你们这儿的厨师吗？对，那是我们这边新来的主厨。主厨，您找他有什么事儿吗？哦，没有没有，随便问问。在地库等你啊！这个是送给您的，希望您能开心。谢谢啊！哎，客气戴西西啊，啊，我我现在我那个就在你家门口呢，你什么时候方便咱见一面？你是谁？我是段旭啊，你不是有我电话吗？哦，不好意思，我是戴西西的朋友，他忘带手机了。哦，那，你知道，他现在在哪儿吗？请问你是？我是他原来公司的同事。我们也在找他。你们也在找他？不是他，他出什么事儿了？不瞒你说，他这两天的精神状况不太稳定。今天下午趁我们不注意的时候就偷跑出去，手机也没拿。总之，我们很担心他，也在找他。你呢？如果有什么消息的话，就麻烦通知我们一声吧。哎，我我我刚才我就在他家门口呢，我摁了半天门铃也没人应，我估计是没人。我们正在去的路上，为了以防万一，你先进去看看吧。我进去看看。门锁的密码是九四二幺六六。那我那我现在进去了啊。多少？九四二幺六六。哎，门开了啊！我进去了啊。戴一谢。戴一谢。戴一谢晕倒了。啊？倒杯水去。你是上天派来整死我的吧？我怎么来了？你不是晕倒了吗？哎，没有，我就回来拿褪黑素。为了让药效快点，我就坐了会儿冥想，我睡着了。我可真操不了这心。你们不会以为我自杀了吧？你没事吧，乔乔？我戴西西再怎么没出息
，都不至于拿生命开玩笑吧？不好意思啊，说我搞错了。你哪位啊？我是戴西西的同事，来来找他说点事儿。说事儿就说事儿，那么使劲拍我，内脏都酥。是刘哥有消息了吗？那倒是没有。说就说，谁要跟你借一步？你看啊，这个呢是是是礼物，胡总呢想请你出面帮我们谈一项目。我？啊，就是你之前帮那个刘科签线找投资人的项目，刘科不是辞职了吗？我们吧，他对这个项目的提案不利。不利就不利呗，跟我有什么关系？你多大了？三十二。你什么都不用干，你你就你就出面，坐着就行了，其他都交给我们。我都离职了，公司还想利用我？你有女朋友吗？没有，这这不是利用。你看啊，公司养了你这么多年，现在希望你帮公司出点力，这不过分吧？什么叫公司养了我这么多年？我每天准点上下班，我什么活都没少干。刘科捅的娄子，凭什么让我收拾啊？我都这样了。我不是这个意思，你只不过是大家都没日没夜加班加点的干，都想赢对吧？我不想让他们失望。不是你，算了，是我唐突了。我觉得我现在这样也挺丢人的。打扰你们了，你站住！我愿意帮你们出面。啊？你帮我找到刘可。就算我们真的分手了，也不能躲我一辈子吧？我就想见他最后一次，把所有想说的都说清楚，我就甘心了。那我试试吧。真是不好意思啊，之前一直没联系你，真没怕麻烦到你。我知道西西一定会尽他所能去找我，你呢又是一个经不住死缠烂打的。哎，对了，他已经从你们之前住那房子里搬出去了，你房子找的怎么样？刚签完合同，现在找个房子可真难。其实也不难。只要有钱，啥都不能。哎，我就纳闷了，不就是分个手吗？干嘛把自己弄得这么狼狈啊？好像这人生还要重新开始一样。我也想潇洒一点，但是我太了解戴家的作品风格了。如果我继续待在公司，可能会被逼得更惨。所以啊，我必须要逃离原来的生活，要不然有可能某一天，我还是会选择退让。然后这一辈子就这么稀里糊涂的过去了。哎，哎，对了，咱们的项目现在做差不多了，这个时候你退出，你不后悔吗？我之所以把事情做得这么坚决，就是不想给自己留后路。我现在找工作都不敢在之前的资源里找回来，反正也正常，哪有革命没有代价？我还是觉得呀、啊。不就是分个手吗？对吧？你跟戴西西把话说清楚，没有什么聊不开的。你说戴西西这不离不弃的，拖泥带水，以后更麻烦。那天该说的话都说完了，都是大实话。你帮我转告西西，让他找一个更喜欢他的人，他值得拥有更好的感情。
你带他一起来的，怎么可能呢？请问你是温如雪女士吗？我是，您哪位？呃，您有一件京东生鲜放在我们家门口了，应该是房间号搞错了，要不要我给你放到物业去？呃，不好意思，你是哪个房间啊？哦，我在三单元六 A。我是八 A。哦，那估计是快递员搞错了。您看这样好不好？如果您方便的话，您先帮我收着，我一会儿回家，自己去取。那也行。好，那就麻烦您了，一会儿见。嗯、不好意思，我要这个。好的，稍等。小了，上次不好意思啊，让你见笑了，还好有你救我。别急，有点沉，我帮你送下去吧。哦，不用不用，嗯、呃，我想先看一下是什么东西。啊，松茸，肯定是我朋友寄给我的生日礼物，这么多我哪吃得了啊？哎，这样吧，送你一些吧，反正我也不会做，这么好的东西别浪费了。你生日、啊？哦，对，就算一个人，也要好好过生日，对吧？进来吧，如果你不嫌弃的话，我做给你吃。方便吗？我特别想庸俗的说一句，做你的女朋友一定很幸福。当爱从床子落到了锅碗瓢盆，才是真正的陪伴，而不是露水情缘。不见得，不要被男人的外表所迷惑
。外表越是华丽的蘑菇，毒性越大。想要探求鲜味的妙处，自然是要有试错的勇气。还好，我这个人自愈能力和抵抗力都很强，所以呢。有底气迎难而上。放我进来的，不全是，因为你的用心良苦。嗯，好的食材总是让人没有办法拒绝。那所以，你是因为这个才放我进来的？不全是，因为你的用心良苦。不过。可能会让你失望了。我回来了。哟，客人都已经到了。你好啊，小姐姐，我叫楠楠。嗯。可真漂亮，这小姐姐。生日快乐。啊，谢谢。白，嗯，我今天可累死了呀，忙了一天，连口饭都没吃。喝口汤。世间的美妙之处，从来都不是如愿以偿，而是阴差阳错。来吧，敬这妖娆的人间烟火。客人，以后可得多聚聚啊！好，客人，做好了打高尔夫啊，别忘了。我们先走了，好，再见啊，回家去啊，再见，林总，请。哎呀，那咱们就说好了啊，一言为定，靠你大展宏图。林总慢走，一会儿我就把电子版的方案发到您的邮箱。还发什么邮箱啊？走吧，哎，酒喝好了，咱们换个地方谈谈正经事儿。走，我我接个电话。林小姐，啊，林总，您今天还是早点休息吧。要不这样，您可以明天到我们的公司，顺便参观一下环境。我这个人吧，不太喜欢在公司里谈事儿，太拘谨。哎，你看啊，咱们今天聊得这么开心，你可要把握好这个机会哦。啊，好了，走吧。你看，酒你都喝好了，你的故事还没空说呢。不要辜负这么美好的夜晚啊！林总的这份好意，恐怕我是辜负定了。咱们还是公司见吧。好，林总。哎，走吧。有空常来坐坐呗，我俩聊得这么投缘，一定能成为特别好的朋友的。哎，忘了告诉你们了，公司要派我到国外去出差，所以很长一段时间，我们应该不太能见面了。好缺啊，太可惜了。那祝你一路顺利啊！还剩下一些送人物啊？不用了，今天打扰了，送你们，保重。
哎哎哎！你这是喝了多少啊？我，我认识你吗？哦，我是李新来教练，可能马上就认识。看样子这个击剑馆真是不能来了。村长一心，我都小子来糊弄客户。不过没关系，我今天状态不好。你就陪我练一会儿，啊！现在已经闭馆了。闭馆？嗯。你看我，我是站在 V V V V I P， 你叫楼上给我开门，我现在就要进去。真的已经闭馆了？开门！哎哎，你没事吧？选择只该跟你自己有关，不要掺杂其他任何的因素。芊芊，我不会让你为难的。我想请你等我一阵儿，等我现在的生活安稳了，等大家的心结打开了，那个时候，我会正大光明的追你。学长，如果我之前做了什么让你误会的事情，我道歉，我承受不起你这么做。佳倩，我知道你的难处，但是我想请你不要完全的拒绝我，好吗？你能不能给我们一个机会呢？我想向你，向所有人去证明。我对你的感情绝对不是一时冲动，好吗？第一次参加体验吧？别紧张，我们已经做了很充分的准备。我不紧张，我知道体验核心的成败并不在于我。你把这个当做一场战斗，而我只是当做跟我爸朋友的一次会面而已。这个技能呢，我从小就具备了。走吧。哎哎哎，走错了，这边。这么干练，差点没认出来。那还不是因为这几天你没去我家陪我爸下棋啊？我妈还说呢，说到了腌酱蟹的时候，回头腌好了，你一定带着阿姨到我家，好好陪我爸妈喝两杯。<笑>那感情好啊！哎，对了，你爸忙什么呢？这几天都没看他去打球。他呀，最近一心扑在工作上，你可千万别学他，还得注意好好休息。您手下这么能干，一定会替您分忧解劳的，陈叔叔。嗯。我今天就叫您陈总，好不好？咱们先谈正事儿，回头吃饭的时候咱们好好聊。好，坐。哎，之前你们家不都是小刘来的吗？今天怎么换人了？你以前在公司里面不是负责行政工作的吗？刘科家里出了点事情，所以请了年假去处理。现在项目全权由段经理负责。我呢一直在行政，觉得没什么意思，所以也想到一线来学习专业知识，还请各位和陈总多多指教。现在的年轻人
，自己愿意求上进的，实在是难能可贵。要我说啊，你干脆就到这个基金项目组里来一起工作，大家多沟通，多交流。你想学哪方面的知识，在这样的项目组里边，总比在别的项目组里边要方便一些吧？对呀、啊，我也这么想的。想好好学习，我们段经理要求特别严格，我还得好好努力，对吧，段经理？啊。啊，对了，陈总，根据咱们之前沟通的呢，我们又调整了一个新的项目方案，然后一会儿呢，我着重给您讲一下需要关注的点。陈总，您看我说吧，我们段经理啊，特别认真负责，对待工作呢，一下子就切中正题和要害。您的项目交给他，大家都可以放心的。好啊。对了，那个新娘还是挑了上次要的那一套礼服，你跟设计师调一下，把那套换回来。姐，你看是是这套吗？不是吧，是鱼尾那套吧？你什么情况？啊？哦，我订花的时候遇到他了，他缠着你啊？下手喽！哼。贼不走空，我已经拒绝他了。为什么拒绝他？你不喜欢他？他呢？现在刚刚分手，事业也不顺，正好是要得到点什么来证明自己的时候，所以我建议你先崩一崩。等他这个冲动劲儿过了，如果还能穷追不舍的对你表忠心。再做反应也不迟。姐，你放心，我不会做不该做的事。没有什么该不该的。他跟戴西西分手了，也不是我们的客户了，所以不存在该不该。问题的关键是，你到底喜不喜欢他？如果你们两个的确是两情相悦，倒也没有必要。非跟自己较劲。为什么要说谎？昨晚咱们两个明明没有在一起。因为我相信。那也没有必要这么说。这个时候，需要一个更加出乎他们意料的消息来满足他们。单纯的辩解没有任何作用。你觉得我在乎别人怎么想吗？你不用在乎，你也不用去计较。你现在需要做的是坐稳自己的位置，拿出业绩给集团看，然后你就有时间慢慢的收拾他们。真会收买人心。这不是收买人心。如果我能收买你的人心，那我也认了。别多想了，我只是不希望集团内部出现这样的绯闻。是不是跟你传出绯闻，你又想用当初的方式送我离开？你已经不是当年的那个你。如果现在我们在一起，谁先离开还不一定。听说深圳销售部那边的总监刚升职为总经理，如果当时你去了，那个位置就是你的了。人生哪有那么多如果？我已经不再年轻了，家在上海，所有的资源都在上海，所以……所以你要的是泰瑞的位置。如果你去就好了，至少这样。我就不必跟你争。我要是去了，就会少掉你这么一个强劲的对手。至少是你让我一直无法懈怠。当然，这样你也会很累。累不可怕，平庸才可怕。我好不容易走到今天，我不想跟过去的自己说抱歉。那就说好了，无论结果如何，我们都不说抱歉。
你好，我是你的新教练罗商，今后请多多指教。陪你的。这不是我原来的包啊。这可以买一百个你原来那个包。那又怎么样？上次说让我对你负责，说吧。要我怎么对你负责？现在是上课时间，等我工作结束之后，咱们一会儿再说。好。要去医院吗？哦，不用，就伤罢了，没那么矫情。我在这坐一会儿，休息一会儿就好了。你都受伤了，你还逞强当什么教练？我需要钱。不好意思，刚刚下手太重了。没事。听说你只练重剑，嗯，厉害，动作和技法都如此娴熟。你以前是运动员，小时候学过，但只是爱好。毕竟运动员这个职业，不是一个好的人生规划。确实，我就是一个没有好好规划自己人生的运动员，还是一个因为伤病，没能成为真正运动员的运动员。不过也还好，我这么年轻就受伤了，现在重新规划人生好像也还来得及。我就想说，现在已经不是上课时间了吗？说吧，要我怎么对你负责？你最好趁我现在还有愧疚感的时候赶紧说。至少，不能总躲着我。每次都按时来上课，我发的信息要回。我打的电话要接，就这样。你今天还把我弄伤了，我希望你的愧疚可以持久一点。好，我现在就去买你的课。今天算第一次，以后别那么拼了，要留着吧。初次见面，请多多指教。是戴西西，初次见面，请多多指教哦。哇，你好，我是戴西西，初次见面。Yes。
是德哥。你好，你好，我是戴星星，戴星星，戴星星。你好，你好，终于见到你本人了。走，走，走，走，走。哎，这是点吃的吧？要不你先喝我的，我还没有喝过呢。所以呢，我就是特别的惨。现在是工作也没了，我也没人要，一切都会好起来的。真的？嗯，谢谢。就是特别的惨。现在是工作也没了，我也没人要，一切都会好起来的。真的？嗯，谢谢。哥哥，呃，不知道为什么，我觉得你跟我想象的不太一样。我没有想到你是这么的沉稳。你是不是觉得跟我没话可说啊？不是。那你是不是觉得看到我本人之后特别失望？没有，那还是上次我骗你，你生气了？那更不是了。那既然都不是，你能不能多跟我说几句话，给我上上课？就像你公众号里写的一样啊。你知道吗？在以前，如果自杀，寿险是不理赔的。嗯。而现在，在你购买保险两年之后，被保险人自杀是可以理赔的。啊，我的意思是说，呃，从心理学角度考虑，如果一个人狼狈到产生自杀的想法，那么在两年之后发生的几率是非常小的，所以才会有这样条款修改。现在科学呀、啊，对人性的研究是越来越有信心了。时间是最好的良药，你要相信，一切都会好起来的。哦，明白了。我相信，你说什么我都相信。真的？真的。那，你买保险了吗？我这有一个新产品，特别适合你。这款，如意全家两全险。你这人怎么这样啊？就算你不愿意出现，也没必要找个卖保险的来戏弄我吧？本来想找个帅哥去给你解解闷儿，谁知道他还是忍不住犯了职业病。对不起了，我没有勇气坦诚地跟你见面，于是宁可冒险当一个骗子，也不愿意让你见了我之后失望。人与人之间相伴的方式有很多种。原本遥远的、无话不谈的好感，说不定在现实当中就会烟消云散。虽然是前女友吧，但是人家邀请你了，你说你不去，会不会显得有点小气啊？你看吧，我一提苗苗，你又不吱声了，真是服了。你说你压根儿就不想跟人扯上瓜葛，就多余送什么礼物吗？那是我之前答应过他的。拜托
我说这话之前，你俩还好的跟一个人似的。我是建议你啊，那天最好叫个女伴陪你一起去参加，这样大家都不会再干了。哎呦，我得赶回店里了啊！晚上下班记得来店里帮忙。See you later。啊，不好意思，那个摔坏的我来补，好吧？没事没事，我来处理，我来处理。不好意思啊，小姑娘，真挺麻烦的。我来处理。一起回家嘛？啊？你不是住我们家楼下吗？刚好顺路。我我不回家，我约个人。哦。我个毛啊你！不是我没别的意思，只是想提醒你啊，这啤酒的保质期只有七天。我知道啊，怎么了？你前两天不是说你这两天要被外派吗？所以我现在去跟朋友喝酒啊，喝完酒不是我就走了吗？哦。少喝点酒，免得又记错房号了。来呀，段旭，哎，按照胡总的意思，我人给你带过来了，接下来你们自己沟通吧。你放心吧。嗯。没想到你还真敢回来。我为什么不敢？我又没做亏心事。你可想好了，在我手下工作，可没那么容易。我也不是为了容易才回来。想要迎难而上，给自己争口气。既然你选择了号的模式，那就别怪我不客气。了。我们公司呢，除了行政部门。其他任何一个跟业务相关的职位都需要从业资格证。当然了，因为你情况特殊，可以边学边工作。但是呢，如果你考不到资格证的话，你是没有办法转正的。所以你要抓紧时间了，因为我这里不养闲人。Excuse me， 你是来参加活动的吗？嗯嗯，那你还傻着在干嘛？进去吧。你看，今天晚上来参加活动的男嘉宾质量都不错，一会儿就可以享受我们的晚餐。我们的晚餐可是五星级大厨的私家特供。来，我们扫一个活动码。在一起三年，吃的每一顿饭，家里买的每一样东西都是 A A 的，这也就算了。分手的时候，他把我所有送给他的东西一样不差的还给了我，包括穿过的内裤和袜子。然后他也要求我把他送给我的东西全部都还给他，他竟然还有一个清单，而清单上面有好多小东西我都已经找不到了，他就让我照价折算成现金还给他
。重点是，后来听说他把我还回去的比较新的东西重新包装了一下，又送给了他的现任。天哪，太恶心了吧！估计下期活动来吐槽的就该是他了吧。<笑>啊，原来每个国家都有这样的男人。嗯，但是我出来一把醉了。<笑>本来觉得你中文挺好的，结果一说成语却露了馅儿。露了馅儿？露、嗯、了馅是什么意思？<笑>哦，来干杯。Cheers。What are you here? You're looking for? Yes, to make new friends. Huh. Okay, I will tell my story. Please. Yeah. Mm. Okay. Mm. I want to talk. I want to talk about my ex-husband. He's a legendary fashion icon. We are together. Why? 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 他都已经跟我求婚，给了我钻戒，结果他却临阵退缩，人不见了。<笑>嗯。亲爱的，没有找到合适的人。嗯，当然没有。赛德，我还以为那阿拉伯帅哥会喜欢你呢。我觉得我跟他风格也不太搭哟。<笑>没事儿，你好好吃啊，后面还有很多呢。真的吗？嗯，谢谢。超级会做西餐那个主厨，你从微离职了？乔乔没说呀。乔乔是谁呀？乔乔是我好朋友，你们市场部的总监。啊，这家店是我好朋友开的，偶尔我会过来帮个忙。懂。我想你是不是误会了？嗯，没误会，那温柔雪都跟我说了，就是那天给你送那个松茸的那女的，啊，都明白。世界真小。你赶紧尝尝吧，上次和你说过，有机会重新做给你吃。嗯，那个，上次的事情对不起啊，你做菜很好吃的，跟你没有关系，是我自己的问题，是我自己心情不好。心情不好的时候是应该吃些美食，祝你愉快。有什么问题可以继续推进的话，我就继续把它细化。关于宣传，今天天气这么好，难得出来打打球、散散心，你就不能放松一点吗？我是来跟您谈合作的，自然要分清重点。重点？我看你倒是没有搞清楚什么才是重点。今天打球要是打得愉快，什么方案我都能够接受。怎么样？打一杆吗？是不会打呀，没关系，来，我教你啊。厉害啊，真人不露相，慧乔。你要做别的事情都能这么干脆的一干净动，那你的前途更加不可限量了、啊。走吧。哎呀，我理解泰瑞，哎，这种事情吧，当然要你情我愿的了。哎，你放心，他喜欢做游戏。
我就陪他玩两句，啊？好，好，好，没问题，只要他懂事，合作肯定是交给他的。好了，不多说了啊，我开始玩游戏了。更尊重一点，别以为自己有点权利就不说人话。你是谁啊？韦浩特，李文森。你要是想投诉我的话，尽管去。但是你刚才说的每一句话，我会让你全公司的人都听见。这人怎么会搞成这个样子呀？啊！这句话你应该去问你个姓林的，至于吗？至于吗？人家对你怎么了？啊，不就是打打球、聊聊天、聊聊天、打打球吗？难道在你眼里，非要上了床才算性骚扰吗？你们真是的，临走临走给我惹这么大的麻烦，你让我怎么收场啊？哎，只要他不追究，合作可以继续，希望他接下来安分一点。那天的活动，我对你还是很有好感的。我听了你的故事，我真的觉得你是一个好的姑娘。不是吧，在这儿都能碰见。哎，西西。哎，西西啊 ，Hello， 哎。你们也来吃饭啊？哎，这家店味道不错啊。吃这个金枪鱼锅吧，也挺好吃的。嗯，嗨，嗨，嗨。认识吗？嗯，我们公司的同事。要不要叫过来一起吃？啊，不用不用不用，他他们有其他的工作要聊。哎，那个，那你今天找我到底有什么事儿？阿杜那哈，阿那的图阿露拉，一见钟情。啊，太突然了吧！我很有诚意的，看，你愿意跟我在一起？你这是要下班了吗？请问。哦，到点了。我们这没有到点下班的规矩。你看大家都忙着。哦，那对不起啊，我没人跟我说。少干点不靠谱的事儿，多看看书你就明白。我刚就要看书。我下班了。